美国亚太事务助理国务卿康达十四号起对中国展开为期三天的访问。美国国务院发布消息说，康达此行是为了保持开放沟通渠道和所谓负责任的管理竞争。不过，近期美日菲加强防务勾连，大搞拉帮结派，危害亚太地区的和平与稳定，遏制中国企图明显。在此背景下，外界也关注康达此访，葫芦里究竟卖的是什么药？据美国国务院官网十三号发布的新闻稿，康达将在四月十四号至十六号前往中国。白宫国安会中国事务高级主任贝沙兰也会同行。新闻稿称，两人将与中国官员会面，并称是保持开放沟通渠道和所谓负责任的管理竞争所做出的持续努力的一部分。但新闻稿没有具体提到他们会与哪些中国官员会面。康达是美国职业外交官，会讲中文和日语。二零一三年至二零一五年在美国驻华大使馆任职，二零一七年至二零二一年担任美国驻越南大使，二零二一年九月正式出任现职。康达是其中文名字，其姓名音译为丹尼尔·克里滕·布林克。随行此次访华行程的贝沙兰也是一名职业外交官，会讲中文、阿拉伯语和西班牙语，曾在中国工作多年，任美国驻华大使馆经济参赞、副参赞等职务，以及美国国务院东亚和太平洋事务局中国蒙古事务办公室主任。二零二一年八月至二零二三年三月担任美国国务院执行秘书处副执行秘书，随后接任现职。据公开报道，贝沙兰在华工作期间曾热衷田野调查，在中国进行游历与实地考察。深圳卫视梳理发现，康达在就任现职以来，多次就中美事务与中方官员沟通。去年九月二十七号，根据中美双方达成的共识，并应美方邀请，外交部副部长孙卫东在华盛顿同康达举行了中美亚太事务磋商。此外，去年十二月，康达陪同白宫国安会中国事务高级主任罗森伯格访华。而根据公开消息，康达与贝沙兰上一次结伴访华是在去年六月。外交部网站消息显示，当时中国外交部副部长马昭旭会见了康达和贝沙兰，外交部美大司司长杨涛与二人举行会谈，双方围绕按照两国元首巴厘岛会晤共识，推动改善中美关系、妥善管控分歧等进行了坦诚、建设性、富有成效的沟通。双方同意继续保持沟通。当时，康达接受路透社采访时被问及中美关系，他回答称，华盛顿正努。努力管理美国和中国的关系。嗯